পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নামবে আওয়ামী লীগ জানালেন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সরকার ব্যর্থ হয়ে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে মন্তব্য মোশারফের দুইটি কোম্পানির কাছে জিম্মি মশার ঔষধ জানালেন মেয়র আতিকুল ইসলাম এবং এডিস মশা তামাশা বোঝে না মন্তব্য অর্থমন্ত্রী আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলি সংবাদ আপনাদের সাথে আছে আমি রঘুন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার জানাবো বিস্তারিত দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী ডেঙ্গুর বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে প্রতিদিনই ঢাকার দুই মেয়রের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কথা বলছেন বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে দলীয় সভানেত্রীর ধানমন্ডি কার্যালয়ে সম্পাদক মণ্ডলীর সভা শেষে একথা জানান তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সরকারের পাশাপাশি দলীয়ভাবে জনসচেতনতা তৈরির জন্য তিন দিন দেশব্যাপী প্রচারণা চালাবে আওয়ামী লীগ ওবায়দুল কাদের বলেন শুধু ডেঙ্গু নয় বন্যার্থদের পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় সব কিছু করা হবে বলেও প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন কাদের বলেন কিছু সময় আগেও প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নির্দেশে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা তিন দিন ব্যাপী এর কর্মসূচি জন সচেতনতামূলক এবং সতর্কতামূলক পরিচ্ছন্নতা অভিযান আমরা পরিচালিত করব। সরকার গুজবের কথা বলে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে জাসাস আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ অভিযোগ করেন এ সময় খন্দকার মোশারফ আরও বলেন সরকার নিজেদের অপকর্মের জন্য নিজেরাই এখন ভীত হয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে বেসামাল সব কথা বলছে আর তাদের বিরুদ্ধে কেউ যেন কোনো কথা বলতে না পারে সেই জন্য অন্যায়ভাবে খালেদা জিয়াকে কারাগারে আটকে রেখে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে তাদের ব্যর্থতা এগুলো ঢাকা দেওয়ার জন্য যে বিষয়টাই আমাদের মিডিয়ার কল্যাণে পত্রিকার কল্যাণে সামনে এসে যায় তখনই দেখবেন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় এটা গুজব আমদানি করা মশার ঔষধ দুইটি কোম্পানির কাছে জিম্মি রয়েছে বলেও জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম তিনি বলেন সিন্ডিকেট ভেঙে এখন থেকে সিটি কর্পোরেশন নিজেই সরাসরি ঔষধ আমদানি করবে দুপুরে গুলশান ক্লাবে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সম্পাদকদের সঙ্গে আলোচনায় মেয়র এসব কথা জানান তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছে সিটি কর্পোরেশন এ সময় সাংবাদিক প্রতিনিধিরা জানান শুরু থেকে ডেঙ্গু নিয়ে সতর্ক ছিল না কর্তৃপক্ষ সিটি কর্পোরেশনের উচিত জনগণের কাছে নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করা বক্তব্য বিবৃতি দেওয়ার সময় দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক থাকা উচিত বলেও জানান সম্পাদকরা চিকিৎসকের ফি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে শুরু করে ওষুধ পর্যন্ত খরচ মাত্র তিন টাকা চিকিৎসার জন্য হাজার টাকা খরচ করে আর শহরে যেতে হচ্ছে না চরাঞ্চলের বানভাসীদের বন্যায় বিশেষ সেবার পাশাপাশি বছর জুড়ে ব্রহ্মপুত্রের বুকে উত্তরের পাঁচ জেলায় চরাঞ্চলের গতর খাটা মানুষগুলোর স্বাস্থ্য সেবার চিত্র পাল্টে দিয়েছে দুটি ভাসমান হাসপাতাল যাত্রী পারে পারের জন্য নদ নদী বেষ্টিত জনপদে যানবাহন হিসেবে জাহাজি ভরসা কিন্তু বন্যা ভাঙনে বিপর্যস্ত দুর্গম জনপদ চরের মানুষের চিকিৎসার ভরসা হয়ে উঠেছে ভাসমান হাসপাতাল জাহাজ নৌকাযুগে ছুটে আসছে বানভাসী মানুষ প্রথম দফা দশ টাকায় নাম লেখানোর পর তিন টাকা হলেই সব সেবা পাচ্ছেন তারা ঔষধের জন্য আর বাড়তি টাকা গুনতে হয় না তাদের মমর্ষ রোগীদের আনা নেওয়া করতেন ও অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত থাকে সব সময় চব্বিশ ঘন্টায় খোলা থাকে জরুরি বিভাগ রাজধানীর যাত্রাবাড়ি এলাকায় সিনিয়র জুনিয়র দ্বন্দ্বে এক কিশোরকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে পরিবারের অভিযোগ দুই মাস থেকে এই দ্বন্দ্ব চলছিল নিহত রিফাত ও অভিযুক্তদের মধ্যে হত্যার ঘটনা এখন পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন জনকে আটক করেছে পুলিশ পরিবার জানায় অভিযুক্ত নাসিম মহসিন রাকিব এবং নিহত রিফাত সবাই বন্ধু 
সম্প্রতি অভিযুক্তরা রিফাতকে জুনিয়র রাখা দিয়ে তাদের বড় ভাই ডাকতে বলে এতে অস্বীকৃতি জানায় রিফাত আর এখান থেকে শুরু হয় দ্বন্দ্বের বিভিন্ন সময় হাতাহাতি হয়েছে দুই গ্রুপের মধ্যে এরই জের ধরে গতকাল রোববার দুপুর দুটার দিকে মহসি নাসিম ও রাকিব ফোন করে রিফাতকে ডেকে নেয় শেখতি পাঁচ নম্বর গলিতে সেখানে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে রিফাতকে ছুরি দিয়ে বুকে আঘাত করে পালিয়ে যায় তারা ডেঙ্গু প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে দুই সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের প্রতি পরামর্শ দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও চোদ্দ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম রোববার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চোদ্দ দল আয়োজিত সামাজিক অবক্ষয় রোধ ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও দেশব্যাপী গুজবের বিরুদ্ধে মত বিনিময় সভায় তিনি এ আহ্বান জানান সভায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেন ডেঙ্গু ও ছেলে ধরা গুজবে কেউ কেউ ভীতিগ্রস্ত তবে এতে ভীত হওয়ার কিছু নেই গুজব বা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে সরকারের পতন ঘটানো যায় না বলেও মন্তব্য করেন হাসানুল হক ইনু আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সাম্যবাদী দলের সভাপতি দিলীপ বড়ুয়া সাবেক ত্রাণ মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া সাবেক খাদ্য মন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম ঘাতক দালাল নির্মল কমিটির নির্বাহী সভাপতি শাহরিয়ার কবির বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের শীর্ষ নেতা কাজল দেবনাথ প্রধানমন্ত্রী বিশেষ সরকারি বিপ্লব বড়ুয়া বাংলাদেশ গণরাজ্য লীগের সভাপতি এস কে সিকদার মহাসচিব মোহাম্মদ আতাউল্লাহ খান প্রমুখ যে মশক নিধনের যে ওষুধ ব্যবহার করে এর কার্যকারিতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে সাংবাদিক মহলে উঠেছে নগরবাসীর মধ্যে উঠেছে কিন্তু এটা এখনও তারা ফয়সালা করতে পারলো না কেন এর একটা প্রশ্ন আছে মানুষের মধ্যে এবার আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে আমি ব্যক্তিগত অনুরোধ করেছিলাম কদিন আগে যে আপনি স্থানীয় সরকার মন্ত্রী কাজে লাগান কিন্তু স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর অধীনে একটি অধিদপ্তর আছে যেখানে মশক নিধনের কাজ তারা করে কি তারা কোনো কাজ করে না আমি অতীতেও তাদেরকে ধরেছিলাম ডেঙ্গু মশার সঙ্গে কোনো বিদেশ বা রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নাই তাই ডেঙ্গু মশা নিয়ে রাজনীতির জিলাপির প্যাঁচ কষা বন্ধ করুন শেখ হাসিনার সরকার জঙ্গি সন্ত্রাস দমনে সফল হয়েছে মশার জন্মস্থান কোথায় মশার বংশবিস্তার কিভাবে হয় এ সবই আমাদের জানা তথ্য সুতরাং ডেঙ্গু মশা নিধনেও সরকার সফল হবে যারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী তারা এই যে মাঝে মধ্যে এক একটা গুজব তুলে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে চোদ্দ দল ঐক্যবদ্ধভাবে এদের প্রতিহত করব সংবাদ শেষ করব তার আগে সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নামবে আওয়ামী লীগ জানালেন সেতুমন্ত্রী ও বাইদুল কাদের সরকার ব্যর্থ হয়ে নানা অপ্রচার চালাচ্ছে মন্তব্য মোশারফের দুইটি কোম্পানির কাছে জিম্মি মশার ঔষধ জানালেন মেয়র আতিকুল ইসলাম এবং এডিস মশা তামাশা বুঝে না মন্তব্য অর্থমন্ত্রী দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী